দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন জনতন্ত্র গণতন্ত্র দেখার জন্য আপনাদের সঙ্গে আজকের পর্বে আছি আমি আশিক রহমান শ্রাবণ আলোচনা করতে চাই বাড়ছে তাপ বাড়ছে লোড শেডিং এই প্রসঙ্গ নিয়ে বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা প্রতিদিনই ব্যাপারটি ফেস করছি এখনো হয়তো বা কারো বাসায় বিদ্যুৎ নেই এবং তারা লোড শেডিং এর মধ্যে আছেন আর সারা দিন প্রকৃতিতে যে গরম পড়ছে সেটি আমাদের প্রত্যেককে অনুভব করতে পারছি আসলে এই বিরূপ বাস্তবতা থেকে মুক্তির পথ কি এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে অনেক প্রতিশ্রুতি বাস্তবতা আমরা ফেস করি প্রতিনিয়ত কিন্তু আসলে সমাধান সূত্রটা কোন দিকে সেই প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা জানব জনগণকে জানাবো সেই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে চাই আমাদের সঙ্গে যারা আছেন তাদের সঙ্গে প্রথমে আপনাদেরকে পরিচয় করাই আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন অধ্যাপক ডক্টর আতিক রহমান নোবেল জয়ী পরিবেশবিদ আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন বুয়েটের সাবেক শিক্ষক এবং জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর ইজাজ হোসেন আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি যুক্ত আছেন পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসেন আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় দর্শক আপনারা আমাদের সঙ্গে আছেন এবং আপনাদের প্রশ্নগুলো আমি করার চেষ্টা করব আপনারা আমাদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি যুক্ত হতে পারেন নিউজ টোয়েন্টি ফোরের ভেরিফাইড ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সঙ্গে আমরা আছি সেখানে আপনার প্রশ্ন তর্ক যুক্তি উপস্থাপন করতে পারেন সেখান থেকে প্রশ্ন নিয়ে আমরা উত্তর নেওয়ার চেষ্টা করব আলোচনা শুরু করতে চাই পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসেন আপনাকে দিয়ে আমরা সন্ধ্যাবেলা গণমাধ্যমে দেখছিলাম যে আপনার বরাদ দিয়ে কিন্তু সংবাদ এসেছে আপনি বলেছেন যে আসলে তেইশ জুনের পর থেকেই লোড শেডিং মুক্ত করতে চায় সরকার এরকম একটা প্রতিশ্রুতি নিতে আপনারা কাজ করছেন এই বাস্তবতে আসলে জনগণের কাছে আমরা এখন এই মুহূর্তে আপনি কি বার্তা দেবেন সেখান থেকে আলোচনা শুরু করতে চাই আমরা প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসেন ধন্যবাদ আপনাকে আমার বরাদ্দে যে নিউজটা হয়েছে এর খানিক সংশোধনী আছে আমি বলেছি তেইশে জুনের পর থেকে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হবে লোড শেডিং মুক্ত পুরোপুরি হবে এটা আমি বলিনি কারণ সবসময় আমাদের কিছু না কিছু লোড শেডিং থাকে বিভিন্ন কারণে আপনার শুধু জেনারেশন শর্টেজের কারণে নয় সেখানে সঞ্চালন বিতরণের সীমাবদ্ধতার কারণে কিন্তু কিছু লোড শেডিং থাকে এরপরে আপনি যেটা বললেন যে জনগণের জন্য আমার যে আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে আমরা বার্তাটা চাই যে বার্তাটা বলবো না আশ্বাসে বলবো আমরা জনগণকে আশ্বস্ত করতে চাই বার্তা একটু বেশি হাস হয়ে যায় এখন বার্তা দাও সময় নাই আমরা জনগণকে আশ্বাস দিতে চাই আশাবাদী করতে চাই সেটা হলো যে আমরা তো আসলে গত দুই দিন মেনলি টক অব দা ডে ওয়াজ পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র এটা বন্ধ হয়ে গেছে মানে এটাকে নিয়ে কেন্দ্র করে যে লোড শেডিং বিদ্যুতের দুরবস্থা পায়রা কবে আসবে তাহলে কি হবে বিষয়টা আসলে এখানে একটু ক্লারিফাই দরকার যে পায়রা আমাদের যে বিশ হাজার মেগাওয়াটের উৎপাদনের সক্ষমতার একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেখান থেকে আমরা তেরোশো বিশ মেগাওয়াট উৎপাদন করতাম কয়েকদিন আগে ছয়শো মেগাওয়াটে যেটা সেটা বন্ধ হয়ে গেছিল দ্বিতীয় ইউনিটটি গতকাল বন্ধ হয়েছে অর্থ হলো যে এই ছয়শো মেগাওয়াট শর্টেজটাই আসলে নিয়ে মূলত চিন্তার বিষয় থাকতে পারে এবং সেটা নিয়ে আমরা গতকাল যেটা বসে আমরা আগামী মাসে এই মাসের পুরো যে কয়দিন সেই কয়দিনকে জেনারেশন প্ল্যান্ট ওয়াইজ ফুয়েল অ্যাবিলিটি ডিমান্ডের কি অবস্থা হবে সব কিছু বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা যে অবস্থানে দাঁড়িয়েছি সেটা হলো যে আমরা এই গতকাল বারোটার পর থেকে অর্থাৎ যখন পায়রা বন্ধ হলো আগামী বারো তারিখ পর্যন্ত আমরা হয়তো এর থেকে বেশি উন্নতি করতে পারবো না তবে পায়রার জন্য যে ছয়শো মেগাওয়াট যে উৎপাদন থেকে আউট হয়ে গেল এর জন্য অন্তপক্ষে পরিস্থিতি আরো ডিটারেট করবে না তার একটা ইভিডেন্স আপনাদেরকে আমি দিই যেমন ধরুন গতকাল বারোটায় পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হওয়ার আগে রাত্রে আমাদের ইভিনিং পিক ছিল বিকেলে তিনটায় বারো হাজার ছয় মেগাওয়াট উৎপাদন হয়েছিল অর্থাৎ পায়রা বন্ধ হওয়ার যে ছয়শো মেগাওয়াটের যে এটা আমরা উৎপাদনে আমাদের এফেক্ট করে নাই বরং একটু হলো আমরা বাড়িয়েছি সেই জায়গাটাই কি আমি বলবো যে আমাদের এই প্রচেষ্টা শুধু বারো তারিখ পর্যন্ত যেটা বললাম যে ছয়শো মেগাওয়াট আমরা কম্পেন্সেট করতে পারতেছি অন্যান্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন বাড়িয়ে আর তেরো তারিখ থেকে বাইশ তারিখ পর্যন্ত 
আমাদের আরো কিছু ইম্প্রুভমেন্ট হবে যেমন আমাদের আদানিটা এসালম এসালমটা আমাদের এখন পরীক্ষা মূল করে দুই তিনশো দিচ্ছে কিন্তু জ্বালানি সচিব মহোদয় বিদ্যুৎ বিভাগের যিনি অতিরিক্ত সচিব তিনি ছিলেন সেখানে আমরা সবার সাথে তাদের ফুয়েলের সাপ্লাই কন্ডিশন তাদের এল সি কন্ডিশন বিচার বিশ্লেষণ করে দেখলাম যে আমরা এই সব থেকেও আমরা এই তারিখের পর থেকে কিছু আমরা বাড়াতে পারবো উৎপাদন পাশাপাশি গ্যাসের ক্ষেত্রে গিয়ে যে আরেকটা শেপ ইন বিটুইন আনার জন্য তারা প্রচেষ্টা নিয়েছে এবং তারা আশ্বস্ত করেছে সেটা করা যাবে ফলে তেরো তারিখ থেকে তেইশ তারিখে একটা ড্রাস্টিক ইম্প্রুভমেন্ট হবে লোডশেডিং এর তেইশ তারিখের পরে গিয়ে আমাদের পায়রা এবং আদানির যে আমরা এখন আদানির দুইটা ইউনিট দুইটা ইউনিট মিলে প্রায় ষোলোশো মেগাওয়াট আমরা আশ্বাসের সূত্র ধরেই আলোচনার সামনে একটু আমরা এগিয়ে নিতে চাই ডক্টর ইজাজ আপনার কাছে একটু আসতে চাই প্রসঙ্গ নিয়ে যখনই আসলে আমাদের এই অবস্থা নিয়ে কথা বলি এই লোডশেডিং নিয়ে আমাদের মাঝে মধ্যেই কথা বলতে হচ্ছে কারণ অনেক দিন কথা বলতে হয়নি এখন হচ্ছে কারণ আমাদের এই আলোচনা যখন হয় তখন নীতি নিয়ে বারবারই কথা হয় যে আসলে আমাদের এই অবস্থা কেন হলো তার পেছনে একটা বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে এবং বর্তমানে যে উদ্যোগ সেটি তো আসলে অ্যাড হক মানে এখন সমস্যা হয়েছে আমি সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করছি এই নীতির জায়গায় নিয়ে আপনি কিছু বলতে চান আসলে ধন্যবাদ মোহাম্মদ হোসেন ভাই যে কথাগুলো বলেছে সবগুলাই সঠিক এর মধ্যে ইয়ে নেই কিন্তু দেখেন এর মধ্যে আবার কতগুলো ছোট জিনিস থাকে কারণ উনি পিক ইলেকট্রিসিটির কথা বলেছেন আমরা কিন্তু আগে সব সময় পিক ইলেকট্রিসিটি সর্বোচ্চ কতখানি জেনারেট করতে পারলো পার ইন দ্য ডে সেটা নিয়ে কথা বলতাম কিন্তু রিসেন্টলি যেটা হয়েছে লোড শেডিং কিন্তু সারা দিন চলছে রাতেও চলছে তো এখন যদি আমি পিকে মিস ম্যানেজ করলাম বাট অন্যখানে আর কিছু করতে পারলাম না তাহলে তো ভালো হলো না তো কথা হচ্ছে যে আমাকে টোটাল কতখানি লোড শেডিং হয়েছে টুয়ার্ড দ্য ডে ইন টার্মস অফ এনার্জি দেখা উচিত তাতে দেখা যাবে যে আমাদের সিচুয়েশান খুবই শোচনীয় অবস্থায় তবে আমি ওনার সাথে একমত যে আমরা যে নাটকটা হলো পায়রা নিয়ে পায়রা পাওয়া প্ল্যান সেটার কোনো প্রয়োজন ছিল না কারণ ওইটা ওইটা প্রথমে তো ইয়ে ছয়শ ঝরে গেল তারপরে আরও ছয়শ ঝরে গেল ইস্যুটা আপনি সবাই জানে আমরা আমরাও জানি যে ইস্যুটা দাঁড়িয়ে গেছে নট সো মাচ পাওয়ার প্ল্যান্ট এটা হচ্ছে এনার্জি তাও এনার্জি না এনার্জি ইম্পোর্ট এনার্জি ইম্পোর্ট অ্যান্ড ডলার ওইটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা দাঁড়িয়ে গেছে এখন কথা হচ্ছে যে সরকার কিংবা পাওয়ার মিনিস্ট্রি কী রকম একটা লং টার্ম প্ল্যান নিতে পারত যাতে এগুলো এগুলো যেন না হয় এটা অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়েছে এটা যেইভাবে ওনাদেরকে হিট করেছে এটা অ্যাকচুয়ালি অপ্রত্যাশিত ইন দ্য সেন্স দ্যাট এখানে অবশ্য ওই যে ডক্টর আতিক আছেন উনিও বলবেন যে এই সময় যেই ইয়েটা পড়েছে যে গরম পড়েছে এই সময় কিন্তু বৃষ্টির সময় হ্যাঁ তো ওইখানে কিন্তু আমাদের এক হাজার মেগাওয়াট কম থাকার কথা ইজিলি পাঁচশো থেকে এক হাজার মেগাওয়াট তো কম থাকতো তাহলে হয়তো এই পায়রার কথাটা উঠতোই না হ্যাঁ কারণ পায়রা তো তেরোশো ওরকমই দেয় ঠিক না ওই কয়েকশো তো আর ইয়ে হবে না সো একটা যেটা হয়েছে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এই প্ল্যানিংয়ের সময় আমাদের সবগুলো সমস্যা আমাদের নিতে হবে এই যে হঠাৎ করে গরম পড়তে পারে এটা একটা সমস্যা এবং এটা কিন্তু এখন রিয়েল আমি যেটা বলবো এখন থেকে প্রতি বছর আমাদেরকে এই দিকে তা আমাদের যেই রিকোয়ারমেন্ট সামার রিকোয়ারমেন্টটাকে আমাদেরকে এক হাজার মেগাওয়াট বাড়িয়ে নিতে হবে যে কারণ এই এরকম ধরনের গরম পড়া এটা এখন শুড বি স্বাভাবিক তাহলে এটা গেল একটা আরেকটা হচ্ছে আমি যেটা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের পাঁচ হাজার মেগাওয়াট হ্যাঁ প্রায় তেল গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসে আছে একেবারে বসে আছে মানে এগুলো তো মানে চিন্তা করা যায় না যে আমরা পুরো সিস্টেমটাকে কিন্তু এল এনজি ভিত্তিক ডেভেলপ করেছিলাম এতগুলো পাওয়ার প্ল্যান্টটা করেছি কিন্তু এগুলো যে রান করার জন্য কি এই যে জ্বালানি যোগান দেওয়ার জন্য ওখানে আমরা কি করলাম এক্সপ্লোর করলাম না তো না না এক্সপ্লোর তো করলাম বাট কথা হচ্ছে যে আমরা তো বললাম যে আমরা এলএনজি দিয়ে করবো তো এলএনজি আনার তো ব্যবস্থা করতে হবে 
আমাদের ম্যাক্সিমাম এলএনজি আমরা আনতে পারি হচ্ছে 1000 এমএম সেফটি তার মধ্যে অলরেডি 750 দিচ্ছে আর আর মানে এভারেজ যদি নেই 900 দিতে পারবেন ওনারা হ্যাঁ সব সময় 1000 দিতে পারবে না তাও তো কিছুটা আছে এখানে সেটা তো করতে পারতো কিন্তু তার উপরে তার উপরে যদি প্রস্তুতি দিতে এই মুহূর্তে এলএনজি স্পট প্রাইস যেটা বলি হ্যাঁ আমাদের লং টার্ম প্রাইসের থেকে কম এবং কয়লা যেই প্রাইসে আমরা কিছুদিন আগে যে বসুন্ধরা যেটা সাপ্লাই করেছিল 220 ডলার তার থেকেও কমে গেছে সো আমাদের যদি এই যে প্ল্যানিং থাকে যে কোনটা কিভাবে কমছে গিয়ে এবং কোন কোনটা কখন আনতে হবে জি হ্যাঁ আমাদের এখন হাতে তিন রকম পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে একটা হচ্ছে যে এই মানে একটা যদিও আমাদের একটা ভুলের কারণে কিংবা অন্য কারণে আমাদের তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো রয়ে গেছে সেটা এখন আমাদেরকে সহায়তা দিচ্ছে হ্যাঁ এই যে ওনারা উনি যে বলছেন আর কিছু বাড়াবো এটা বাড়াবেন কোনি কিভাবে তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র দিয়ে হ্যাঁ তো এই যে আমরা যদি প্ল্যানিংটা ঠিক মতো করতে পারতাম সবকিছু সব জ্বালানির হ্যাঁ তাহলে আমাদের এই সংকটটা হয়তো মুখোমুখি হতে হতো না আমাদের তো ওনারা কিন্তু যেটা ভাবেননি যে এই ডলার সংকটটা এত সিরিয়াস হবে যে ওনারা যখনই গেছেন ইয়ে নিয়ে এলসি খোলার জন্য ডলার ইয়ে করে যে তখনই হয়তো বলা হয়েছে না बृष्टिर समय बिस्टि देखा तो मिले ना এবং যে কারণে আসলে এখন আমাদের এসি চলছে দ্বিগুণ আমাদের চার্জার ফ্যানও লাগাতে হচ্ছে অনেক বাস্তবতা সেখানে আছে একদিকে জ্বালানি নীতি বা জ্বালানির সংকট অন্যদিকে হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার তৈরি একটি পরিবেশগত সংকট এই দুয়ের সমন্বয় আমরা কিভাবে করব আসলে আমরা বাংলাদেশের সামার বলতে যা বোঝায় গরমকাল গ্রীষ্মে আমরা কি করতাম ছোটবেলা আজ থেকে আমরা আমার ছোটবেলা আপনার চেয়ে অনেক আগে তবুও এই আম গাছের নিচে পাটা পাটি বিছিয়ে ছেলে মেয়েরা শুয়ে থাকতো দিনের বেলা তো বাইরের জগৎ ঘরের জগৎ আর একটা কন্টিনিউটি ছিল এখন বাস্তবতা হয়েছে বিশেষ করে শহর অঞ্চলে যে ঘরের জগৎ একটা বাইরের জগৎ একটা এটা হচ্ছে একটা দিক কন্টিনিউটি ডিসাপশন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সাপ্লাই সিস্টেম তো সাপ্লাই সিস্টেমটা ডিমান্ডটা এমনভাবে হয়ে গেছে যে আমার নিজের সবটা হতে হবে তা নালে আমার যে অ্যাম্পেয়ারিজম ভোল্টেজের কানেকশান এবং সেটা দিয়ে বাচ্চা ঘুমোতে যাচ্ছে কোন সময় মুরব্বী কোন সময় শুতে যাবে এগুলো নিশ্চিত করা যাবে না তা না হবে তো আমাদের দৈনন্দিন জীবন চালাবার জন্য যা যা প্রয়োজন এবং এক্সট্রিম ম্যানেজমেন্ট যেটা মিড ম্যানেজমেন্ট ইজ পসিবল এটা সম্ভব টেকনিশিয়ান টেকনিক্যাল যেটা ডক্টর হেজাজ বললেন টেকনিক্যাল সাপ্লাই কিন্তু রিয়েল ম্যানেজমেন্ট যেটা যা যখন প্রয়োজন সেটাকে কিভাবে স্পেসিফিক ম্যানেজ করা যায় সেই জন্যে আমাদের অ্যাম্পিয়ারেজ ভোল্টেজ দুটি আমাদের সাপ্লাই এবং ভোল্টেজ টু ফলো সেটার দরকার এবং সেটা এক এক জন্য এক এক রকম প্রয়োজন প্রয়োজন ভ্যারিয়েবিলিটি থাকতে হবে তাহলে প্রয়োজন ভ্যারিয়েবিলিটিটাকে ম্যানেজ করা এটা হচ্ছে জাস্ট টেকনিক্যাল নাইট দ্য মার্কেট ফোর্স হ্যাঁ সেখানে আমাকে ডিমান্ডটা বুঝতে হবে এবং ডিমান্ডটা আগে অনুধাবন করতে হবে এই মুহূর্তে যে পরিমাণ তাপ হয়েছে স্বাভাবিক অবস্থায় এতটা হওয়া উচিত ছিল না বৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল গতকালকে আমি এক টেলিভিশন প্রোগ্রামে বলছি যে রাতে যদি মেঘ কম করে তাহলে বৃষ্টি হবে তো ব্যাপারটা হয়ে গেছে কি যে আমাদের নিচের তাপ এত বেড়ে গেছে এটা বেশ উঁচুতে চলে গেছে এটা উপরে মেঘ হলেও মেঘটাকে মেঘ মানে হচ্ছে ক্লাউড ফর্মেশন ডিসপার্সড হিউমিডিটি একটা এটাই ক্লাউড সেখানে যে ওই ক্লাউডটা ফর্ম করে নামতে দিচ্ছে না বা উপরেই বৃষ্টিটা হয়ে যাচ্ছে অথবা এভাপোরেট করে যাচ্ছে তো এই জিনিসটা হওয়াতে আমাদের প্রচুর অসুবিধা হচ্ছে যে বৃষ্টিটা আমরা পাচ্ছি না যদি হাইপোথেটিক্যালি বলি যে গত দুই সপ্তাহে যদি চারবার বৃষ্টি হতো এবং একটা বড় বৃষ্টি হতো তাহলে আমাদের কিন্তু এই আলোচনা চেঞ্জ হয়ে যেত এই আলোচনা হতো না আমরা অন্য আলোচনা করতাম যে কিভাবে সাপ্লাই ম্যানেজ করতে হয় কিন্তু এই বৃষ্টিটা না হওয়াতে এবং বৃষ্টিটা না হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে তাপ এত বেড়ে গেছে যে উপরে ক্লাউড ফর্মেশন তারা নামতেই পারছে না হ্যাঁ ক্লাউড ফর্মেশন আরও উপরে হচ্ছে কিন্তু নিচে নেমে বৃষ্টি আকারে আসছে না 
ওটা উপরেই হিউমিডিটি বাষ্প হয়ে উপরে চলে যাচ্ছে তো এখন বৃষ্টিটা একান্তই প্রয়োজন সেই জন্য নিচটাকে টেম্পারেচার কমাতে হবে তা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আমি দেখছি না এই মুহূর্তে স্যার একটা ছোট্ট বিষয় যদিও আসলে পরিবেশ এবং তার সঙ্গে বর্তমান লোড শেডিং এর বাস্তবতা একসঙ্গে একীভূত একটা ব্যাপার আমরা জ্বালানি নীতি নিয়ে কথা বলছিলাম যে আসলে আমরা এই সংকটটা হবে নিশ্চয়ই ফোরকাস্ট ছিল এর ব্যাপারে আমরা স্যারকে বহুবার শুনেছি এই ব্যাপারে কথা বলতে এবং আপনারা বারবারই বলেছেন এই যে নীতি পরিবর্তনের জায়গাটা মানে আমাদের এখন সমস্যা এখন উদ্যোগ নিচ্ছি আমরা আগে নিই না এই ব্যাপারটা কি এর মধ্যে প্রযোজ্য হবে থাকা উচিত আমরা একটা বছরের সাপ্লাই সিস্টেম কি হবে এবং ডিমান্ডটা কি হবে এটা আমরা মোটামুটি জানি জি কিন্তু সেটা যে এই এই মাসে প্রথম দুই সপ্তাহে আমাকে সাফিসিয়েন্ট সাপ্লাই দিতে হবে এই রকম ভাবে ভাগ করাটা বোধহয় হয়ে ওঠেনি এটা হয়তো দরকার ছিল আমাদের প্রয়োজন এবং মানে ভালো ম্যানেজমেন্টের বলা হয় যে এক্সেপশনাল সার্কমস্ট্যান্সেস কি হলে কি ম্যানেজ করব এক্সট্রিম সিচুয়েশনে কি ম্যানেজ করবো মডারেট হলে কি করবো নর্মাল হলে কি করবো জি তো মডারেট আর নর্মাল হলে এখন কোনো সমস্যা ছিল না কিন্তু আমরা সত্যিকারের এক্সট্রিম পড়ে গেছি এত গরম এত দিন গত দুদিন ধরে আমি বলছি বৃষ্টি হবে বৃষ্টি হবে কিন্তু সে মেঘ ফরমেশন হয়ে উঠতে পারছে না এবং সে মেঘ বললাম তো বৃষ্টিতে উপরেই হচ্ছে মানে মেঘটা মাটিতে পড়ছে না আমি হ্যাঁ যে পানিটা দরকার সে পানিটা পড়ছে না তাতে আমাদের গাছপালার ক্ষতি হচ্ছে মানুষের কিছু ক্ষতি হচ্ছে শিশু বৃদ্ধ এদের শাক সবার ক্ষতি হচ্ছে এবং আমাদের যে ইলেকট্রিক ডিমান্ড সেইটা প্রচুর বেড়ে যাচ্ছে কারণ আমরা পিক আওয়ার ম্যানেজ করতে চেষ্টা করছি সবাইকে আমরা একটা বিরতি নিয়ে ফিরে আসি দর্শক আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন এই আলোচনায় আমরা এই মুহূর্তে একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরে ফিরে এসে বাড়ছে তাপ বাড়ছে লোড শেডিং সে প্রসঙ্গের পরবর্তী ধাপ নিয়ে কথা বলবো আমরা বিরতি নিচ্ছি আমরা দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি কথা বলছিলাম বাড়ছে তাপ বাড়ছে লোড শেডিং সে প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা প্রথমেই পাওয়ার সেলের মহাপরিচালকের কাছ থেকে আমাদের আশ্বাসের বাক্যটি শুনেছিলাম তিনি এখন নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন মোহাম্মদ হোসেন জি আপনার কাছে ছোট্ট একটি প্রশ্ন করে শুরু করতে চাই আপনি নিশ্চয়ই আলোচকদের বক্তব্য শুনেছেন জ্বালানি মানে আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যে আমরা ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্সি বা আমদানি নির্ভরতার উপর যে নির্ভর করেছিলাম সেটি কি আসলে আমাদের ঠিক হয়েছিল কি না বা এটি নিয়ে অনেক সমালোচনা হয় বা সমালোচনা হচ্ছে সেই বিষয়ে আপনি কিছু বলতে চান কিনা অবশ্যই বলবো তবে আমাদের আমাদের ওয়েদারে তাপও বাড়ছে লোড শেডিং ও বাড়ছে একেবারে এটাই হলো মূল কথা যে আজকে তাপ বাড়াতে কিন্তু আজকের এই আলোচনা একটা কিছু হচ্ছে সেখানে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অনেক কিছু আমরা আলোচনা করতে পারি কিন্তু মূল অন্তর্নিহিত ইয়ে যেটা কারণ যেটা সেটা হলো বাড়ছে তাপ বাড়ছে লোড শেডিং এবং সেই তাপটা যদি না বাড়তো এত আলোচনা হয়তো আমাদের করা লাগতো না যাই হোক এগুলি সাপ্লিমেন্টারি আলোচনা আসছে যে আমাদের পলিসি আমরা কি ঠিক মতো নিয়েছেন কিলাম তবে এ কথা সত্যি আমি দ্বিমত করব না যে এনার্জি সিকিউরিটির জন্য ডোমেস্টিক রিসোর্স যে মাস্ট আজকে যদি আমাদের নিজস্ব জ্বালানি থাকতো এটা অবশ্যই এটা আমাদের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য একটা বড় একটা নিয়ামক হতে এখন একটা হলো যে নাই কিছু করণীয় নাই আর একটা হলো হ্যাঁ থাকার যোগান দেওয়া যেত দেওয়া হয়েছে কি না সেটা নিয়ে বিতর্ক আলোচনা হতে পারে তবে আমি যেহেতু বিদ্যুতের দিকটা দেখি আমাদের যেটা হলো যে আমরা যখন দেখলাম যে আমাদের নিজস্ব গ্যাসের যোগান শেষ হয়ে যাচ্ছে আমরা কিন্তু সামান্যতম যেটা প্রসার ইজাজ স্যার বললেন যে লিকুইডটা থাকার কথা শুধু কিং জেনারেশনের জন্য সেখানে লিকুইডটাও এখন অলমোস্ট বেস লোডে চলছে আমরা সর্বোপরি লেটেস্ট যেটা আমরা করছি সেটা হলো নবান্তিক জ্বালানির মাধ্যমে আমাদের যে নিজস্ব রিসোর্স এটা আল্লাহ প্রদত্ত যেটা দেওয়া সেই সৌরবিদ্রকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের যে ডিমান্ডটা দিনের ডিমান্ডটা সেটা পূরণ করার চেষ্টা করতেছি বিগত দিন না হলো গত এক দুই এক বছরে আমরা কিন্তু ব্যাপকভাবে আহ এই নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে জোর দিচ্ছি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
যে আমাদেরকে দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প দিয়েছেন সেটার আবৃত্তি করে আমাদের নীতিমালা যে আমরা দুই হাজার একচল্লিশ সালে ফর্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন জ্বালানি থেকে আমরা আহরণ করব এবং সেই আঙ্গিকেই নবায়নযোগ্য জ্বালানি বলতে আমাদের আসলে মূল এই সোলারই আছে সৌরবিদ্যুতে আছে অন্যগুলি খুব একটা নাই তবে আমরা বায়ুবিদ্যুৎ কিছুটা পাচ্ছি আশা করি ভবিষ্যতে এটাকে আরো হয়তো বাড়াতে পারবো সেই সোলার করতে গিয়ে আমাদের এখন যেটা আমরা সরকারি আমাদের যে গ্রিড স্কেল সোলার গুলো আমাদের সরকারি খাতে যে কোম্পানি গুলো আছে সেগুলোর মাধ্যমে বড় বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমরা নির্মাণ করছি এর মধ্যে প্রায় পাঁচশো মেগাওয়াট এখন নির্মাণাধীন আছে এবং পাঁচশো মেগাওয়াট আপনার গ্রিডে আছে তো এক হাজার মেগাওয়াট এর মধ্যে সংস্থান হয়ে যাচ্ছে আমদানি নির্ভরতা থাকে তাহলে সঠিক ভাবে যে এই এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর গুলো বৈশ্বিক সংকট জলবায়ু পরিবর্তনের কথা যেটা আসলো সেগুলি তখন আমাদেরকে কম এফেক্ট করবে আমরা তখন मात्रा <laughs> কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি বিদ্যুৎ বা জ্বালানি নির্ভরতার জন্য আমাদের যে আসলে যে নীতি বা যে নীতির বাস্তবায়ন সেখানে আমাদের কি হয়েছে এবং কি করণীয় আছে বলে আপনি মনে করেন দেখেন আমাদের এনার্জি সেক্টরটাকে যেইভাবে আমদানি নির্ভর করা হয়েছে এটা নিয়ে আমরা যারা স্টাডি করি আমরা একটা ক্রাইসিস মানে আপনি সব কিছু ভুলে যান এই করোনা ভাইরাস ইউক্রেন আমরা একটা ক্রাইসিস প্রেডিক্ট করেছি নাম পঁচিশ থেকে আরম্ভ হয়ে তিরিশে একদম চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যাবে বুঝছে যদিও পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড কিংবা এনার্জি মিনিস্ট্রি মন্ত্রী অ্যাডভাইজার বলেন আমাদের সাথে আমাদের কথা মানেননি ওনারা বলছেন না আমরা পারব আমরা বলেছিলাম যে আপনি আপনারা সিম্পলি পারবেন না এত বড় একটা সেক্টর যেটাকে আপনারা মন্ত্রী নিজেই বলল যে আজকে বলল যে তিন হাজার মেগাওয়াট যদি থাকতো আগে আগেকার মতো তাহলে কি হতো যে আপনারা এত কুইকলি এখানে যে এক্সপ্যান্ড করেছেন দেশের ক্ষমতা আছে নাকি এখন তো দেখে দেখা যাচ্ছে যে ডলার ক্রাইসিসটাই তো বলে দিচ্ছে যে ক্ষমতা আছে কি নাই হ্যাঁ এই ডলার ক্রাইসিস যদি না যায় তাহলে এনার্জি সেক্টরের উন্নতি হবে না তারা কখনোই লোড শেডিং মুক্ত করতে পারবে না কারণ তাদেরকে তো ডলার দেয়া হবে না ঠিক মতো আজকে দেবে কালকে দেবে না তো ওনারা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবেন এটার ব্যাপারে তো ওনাদের কোনো মন্তব্যও নাই থাকবে না তাহলে যেটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের গ্যাস নিজস্ব গ্যাস আহরণ বৃদ্ধি করা গ্যাস সে নিয়ে অনেক রকম বিতর্ক আছে কেউ বলে আছে কেউ বলে নাই যে বলে কেউ বলবে না যে একেবারে নেই হ্যাঁ যতখানি আছে সেখান থেকে যদি আমরা বৃদ্ধি করি গ্যাস তাহলে আমরা প্রতি বছর আমরা পাঁচটা ফিল্ড ছোট ছোট ফিল্ড আবিষ্কার করতে পারি দেখেন আমি বলেছি ছোট ছোট ফিল্ড দুইশো বিসিএফ এর ফিল্ড যেটা কিছুদিন আগে একটা হয়েছে কিন্তু এটা করতে গেলে আপনাকে পঁচিশ ইয়ে প্রতি বছর প্রায় দশটা ড্রিলিং করতে হবে সরি প্রতি বছর পঁচিশটা ড্রিলিং করতে হবে হ্যাঁ তো এই পঁচিশটা ড্রিলিং করার যে মানসিকতা সেটা তো ডেভেলপ করে নেই তার মানে আমাদের নিজস্ব গ্যাসের যে আরুণ বাড়াবো সিরিয়াসলি সেটা হয়নি আরেকটা দেখেন যে কীরকম ইয়ে হচ্ছে নবায়নযোগ্য শক্তি সোলার ইয়ে যেটা পিভি পাওয়ার প্লান্ট আমি সবার সবাইকে বলছি আমি এক্সাম্পল দিয়ে ডেটা দিয়ে দেখাচ্ছি এই মুহূর্তে যদি আমাদের আরও দুই হাজার মেগাওয়াট হাতে সোলার পিভি থাকতো ওই পাওয়ার প্লান্ট গ্রিড কানেক্টেড সোলার পিভি তাহলে আমরা প্রতিদিন এক মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ফান্ডে সল সেভ করতাম প্লাস যে লোড শেডিংটা হচ্ছে দিনের বেলা সেটা হতো না দিনের বেলা ওয়েন দ্য সান ইজ শাইনিং এই সময় লোড শেডিং এটা একটা মানে যখন হোল ওয়ার্ল্ডে যে সোলার পিভির গ্রিড প্যারিটি চলে এসছে এটা একটা মানে অকল্পনীয় মানে এনি প্ল্যানার দেখে বলবে কি ব্যাপার তোমাদের এত রোদ এত এত এটা তো সোলার দিয়ে ইয়ে করে দেওয়া যায় এখন ওনারা নানাবিধ কথা বলবেন কিন্তু যেই দিন থেকে এই ক্রাইসিসটা আমরা উপরে গত গত বছরে কিন্তু লোডশেডিং হয়েছে 
গত বছর ওনারা ওয়ার্নিং পেয়েছে এই প্ল্যানিংটা তো করতে পারতো ওনারা যদি ওনাদের সর্বস্ব দিয়ে 1000 মেগাওয়াটও করে ফেলতে পারতেন এই এই এর মধ্যে হ্যাঁ কিন্তু এটা পারেন না এখন 600 মেগাওয়াট আমরা পাচ্ছি ইয়ে থেকে সোলার থেকে যেটা অলরেডি পাইপলাইনে ছিল একটা এখন এখন এগুলা করা এত কুইকলি করা যায় না ইটস আনবিলিভেবল একটা একটা সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট করতে এক বছরও লাগে না হ্যাঁ সো আমরা যদি এটা করতাম তাহলে আমাদের এখানে ইয়ে হতো তো এই সব প্ল্যানিং যদি ওনারা না করেন তাহলে কিন্তু আমরা এগুলো থেকে ভারতে পারবো না সো আমি কোনো রকমের মানে ক্রাইসিস কমার সুযোগ দেখছি না এরকম মানে আড়াই হাজার মেগাওয়াট থ্রু আউট দ্য ডে এটা তো অকল্পনীয় একটা জিনিস হ্যাঁ যেটা হয়েছে গত কয়েকদিন হয়েছে এটা মানে মানে একটা বিভীষিকার মতো ভয় পাওয়ার মতো একটা একটা জিনিস হ্যাঁ এটা হয়তো হবে না কখনোই হবে না কিন্তু পাওয়ার সেক্টর এনার্জি সেক্টর ওনাদের যত কিছু বলুক না কেন আমি মনে করি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবে যদি আমরা এই পলিসিগুলো না এই পলিসি না করি সাস্টেনেবল না করি আর অফকোর্স ওনাদের যেটা কন্ট্রোলে নাই সেটা হচ্ছে ডলার ক্রাইসিসকে কাটতে হবে কারণ এটা আমদানি নির্ভর তো जी धन्यवाद डॉक्टर आतिकर का आसते चाहिए आसमें नवायनजोग्य जालानी ग्रीन एनार्जी नहीं कथा हे तो जगह आसमें जेकोधर उत्पादन करते गले तो क्षति है क्योंकि आसमें सौर विद्युत उत्पादन करते गले तेम को क्षति है जाना नहीं संगे और जिन जुक्त करते चाहिए आज विद्युत संगे क्योंकि पानी संकट क्योंकि भय हमें देखते पाँच ग्रामे क्यों पानी खूब ही बजे अवस्था मान स्तर नीचे नेमे जा तो सामग्रिक भाव एक डिजास्टर मध्य आची जा पथे डिजास्टर आपद संकेत आगे छो पानी कत सार्फेस व्टार और ग्राउंड व्टार जी कत आ ग्राउंड व्टार कत एक्सट्रैक्ट होते मोटामुटी ग्राउंड व्टार आज क्योंकि लेवल तो डिफरेंट जगह डिफरेंट मत एक गवेषणा कर मैपिंग প্রাইমারি ম্যাপিং আছে আর গভীরে যে আনতে পারবো একটু কষ্ট হবে একটু খরচ হবে কিন্তু একদম যে ফিক্সড বিনা পয়সায় পেয়ে যাবে সব তা হবে না একটু ম্যানেজ করতে হবে কিন্তু বাংলাদেশ এখনও সৌভাগ্যবান গ্রাউন্ড ওয়াটারে সার্ফেস ওয়াটার আমাদের নদীতে প্রচুর আছে কিন্তু সেখান থেকে সাক করে আনা আমাদের প্রত্যেক গ্রামে পুকুর এখন যেটা হয়েছে জমির দাম এত বেড়েছে যে পুকুর ভরাট হয়ে যাচ্ছে দিঘি ভরাট হয়ে যাচ্ছে তো সেই জায়গা আমাদের রাখতে হবে যে কোনটা আমরা ভরাট করতে পারবো কোনটা পারবো না অর্থাৎ যথেষ্ট পানি আমাদের থাকতে হবে এবং সেটা সাপ্লাই সিস্টেমে থাকতে হবে শুধু এই কারণে না আরেকটা বড় কারণ যেটা আমরা রিসেন্টলি দেখেছি ঢাকায় ফায়ার হাজার কোথাও আগুন লাগলে সেই পানি আমি পাবো কোথায় সেই জন্য আমাকে পানি রাখতে হবে এবং বাংলাদেশ মাটিও পানি এর জগৎ সেখানে আমি পানিকে ধ্বংস করার যুক্তিগত কোনো কারণ নেই আমাদের সেটা সবাইকে বুঝতে হবে এবং সবাই রাখতে হবে যদিও বললাম যেটা জমির দাম এত বেশি সোনার দাম হচ্ছে বেশি অতএব মানুষ সেদিকে আর নবায়নযোগ্য জ্বালানির পয়েন্টটা নিয়ে আপনি বলছেন কিছু জি নবায়নযোগ্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি যেটা সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি সৌরবিদ্যুৎ হুম হুম অন্য বায়োগ্যাস অন্যান্য সিস্টেম যেগুলো আছে উইন্ড এনার্জি ডিপেন্ডেন্ট অন মেনি আদার ফ্যাক্টরস আমরা এখন সেটা দিয়ে সিস্টেম চালাবার মতো ব্যাপার না আছে শুধু আমাদের সৌর বিদ্যুতের মেইন এবং আমাদের সামারে যে সূর্য আসে বৃষ্টি হলেও সৌর বিদ্যুৎ আমাদের চালাবার মতো অবস্থা থাকে সেটা খুব ক্ষতি হয় না এবং উইন্টারে তো অবশ্যই আমরা পুরো পাই তো সেই জন্যে আমরা প্রথম যখন সৌভাগ্য হয়েছিল বাংলাদেশে আমার আমি প্রথম মানে কমার্শিয়াল সৌর বিদ্যুৎ তৈরি করেছিলাম এবং দেখা নিলাম যে সম্ভব তারপরে আমাকে ইনভেস্ট করতে হবে এবং একটা জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট না আমাকে ইনভেস্টমেন্টটা ছড়িয়ে দিতে হবে এবং সেই রকম একটা হোল একটা ডিপার্টমেন্ট হয়তো খোলা উচিত ছিল আমার প্রোডাকশন সিস্টেমের জন্যে সেই ডিপার্টমেন্টটা মিনিস্ট্রি অফ এনার্জির আন্ডারেই থাকবে থাকতো কিন্তু আমরা করে সেটা দিয়ে একটা ব্যবসা করার ব্যবস্থা আমাদের করে নেওয়া উচিত ছিল সেটা এখনও করা যায় দেরি বেটার লাইট দ্যান নেভার এখনও সম্ভব এখন আমাদের অর্থনৈতিকভাবে সম্ভব এবং আমাদের সৌর বিদ্যুৎ ইউজ করে আমাদের বিভিন্ন কাজ করা এবং সৌর বিদ্যুৎটা যদি মনে করি যে আমার ব্যাক আপ রাখতে হবে তেলের একটা ব্যাক আপ থাকতে পারে কিন্তু আমাকে সৌর বিদ্যুৎটা আমাদের প্রকৃতি দিয়েছে আল্লাহ দিয়েছে সেটাকে আমরা সামগ্রিকভাবে ব্যবহার করবো এবং আমরা সামার উইন্টারে আমাদের যে টেম্পারেচার আমরা মোটামুটি ব্যবহার করে যেতে পারি সেই জন্যে 
আমাদের টেকনোলজিও আছে এবং টেকনোলজি মানুষের হাতে কাছে মানে এমন কিছু আহামরি কিছু না হ্যাঁ ফটোভোল্টাইক সেল লাগবে সেগুলো ইম্পোর্ট করতে হবে তো দোজ আর অল পার্ট অফ লাইফ এবং চায়না এখন যে সেলগুলো বিক্রি করছে মোটামুটি কোয়ালিটি খারাপ না পাঁচ বছর দশ বছর চলবে তারপরে চেঞ্জ করতে হবে তো এগুলো সেল সেইভাবেই হয় কিন্তু আমাদের ম্যানেজমেন্টটা আরও স্মার্ট হতে হবে ডিসিশনটা স্মার্ট হতে হবে ম্যানেজমেন্টটা স্মার্ট হতে হবে শরীর বিদ্যুৎ আছে বলে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বসে রাখলে তা হবে না রেগুলার মনিটরিং কোন সেলটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটাকে সরিয়ে ফেলা এই প্র্যাকটিক্যাল কাজ যেগুলো আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা ভেরি ওয়েল ট্রেন তাদেরকে বুয়েটে হোক বা যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে হোক ভালো পড়ানো হচ্ছে তাদেরকে টেকনিক্যাল ট্রেনিংগুলো ভালো করে দিয়ে এই কাজগুলোতে লাগানো দেশের উপকার হবে ভালো চাকরি আসবে অনেক এবং আমাদের আমরা একটা বিরতি নিচ্ছি দর্শক আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমরা এই আলোচনার শেষ বিরতি নিচ্ছি তারপরে ফিরে এসে প্রসঙ্গ নিয়ে বাকি আলোচনা করবো আপনাদেরকে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা যে প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলছিলাম বাড়ছে তাপ বাড়ছে লোডশেডিং সেই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা বিরতি পরে আবারও পাওয়ার সেলের মহাপরিচালকের সঙ্গে যুক্ত হতে চাই তিনি নিশ্চয়ই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন এবং তার কাছেই যে প্রশ্নটি আমি করতে চাই যে কথাটি ডক্টর ইজাজ হোসেন বলার চেষ্টা করেছেন যে আসলে আমাদের এই বাস্তবতায় যদি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ না করা যায় আমাদের খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হবে আপনি নিশ্চয়ই কথাটি শুনেছেন এই পয়েন্ট অফ ভিউতে আসলে আপনার পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য আছে কি না এবং কি বলে আপনি শেষ করতে চান আপনার আলোচনা আমি আপনার প্রশ্নটাকে শুনি নিলে সম্ভবত আমার নেটওয়ার্কে সমস্যা হচ্ছে আবার যদি একটু রিপিট করেন যদি শুনি আমি বলেছিলাম যে আলোচনার মাঝখানে ডক্টর ইজাজ হোসেন বলেছিলেন যে আসলে আমাদের এই এনার্জি সেক্টরটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবে যদি আমরা আসলে এই এই পরিকল্পনাগুলো গ্রহণ না করি এই জায়গায় আসলে আপনার কোনো বক্তব্য আমি সরি আমি শুনতে পাচ্ছি না সম্ভবত যান্ত্রিক গোলযোগে আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন না আপনার আসলে যদি কিছু এই প্রসঙ্গ নিয়ে নিশ্চয়ই আপনি একটা বলার পরিকল্পনা করে রেখেছেন সেটি শুনে আমরা আপনার আলোচনাটি শেষ করতে চাই প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসেন আমরা খুবই দুঃখিত সম্ভবত যা পারেন বলুন আপনার বক্তব্যটা स्वाभलम्बी हार पथ सामने निश्चय आोडिंग चलते लोड शेडिंग क्राइसिस समय ठीक मैं কথা হচ্ছে যে এটা তো একটা সমস্যা ঠিক না তো এটা মানে পারফেক্টলি অ্যাকসেপ্টেবল হতো যদি আমরা সবাই কনভিন্স থাকতাম যে ওনারা সব কিছু করেছেন টু এই যে ম্যানেজ দা থিং কারণ দেখেন এটা বললাম যে এটা গত বছরই থেকে ওয়ার্নিং পেয়েছে এই বছরের বিগিনিংয়ে জার্নালিস্টরা যখন আমার কাছে আসলো তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে স্যার ওনারা তো বলছেন ওনারা ষোলো হাজার মেগাওয়াট প্রডিউস করার একটা পরিকল্পনা নিয়েছেন তা আপনি কি মনে করেন ওনারা পারবেন কেন দেবে নট কনভিন্স হ্যাঁ জার্নালিস্টরা তা আমি বললাম যে পারা তো কথা কারণ যেহেতু ওনার প্রোগ্রাম নিয়েছেন এই এই ব্যাপার আছে কিন্তু আমি বললাম যে আমার আমি যা দেখতে পাচ্ছি যে পাঁচশো মেগাওয়াট থেকে সর্বোচ্চ তিন হাজার মেগাওয়াটের লোড শেডিং হতে পারে হ্যাঁ বাট পাঁচশো মেগাওয়াটের কম পারবেন না ওনারা কারণ যেই সমস্যা বাইশ দুই হাজার বাইশ গত বছর থেকে চলছে আমি যখন দেখছি যে আমার যে হায়ার যে প্রজেকশন সেটাই হয়ে গেছে এবং হায়ার প্রজেকশনে এইখানে যে যেসব সমস্যার কথাগুলো বললেন আমি সেটাই বলেছিলাম এইসব যদি ট্যাকল না করতে পারেন ওনারা এই পারবেন না এর মধ্যে দুইটা জিনিস এসে গেছে যেটা বলতে ওদের কন্ট্রোলে নাই একটা হচ্ছে দ্য হিট এই হিট ওয়েভটা আর একটা হচ্ছে ডলার যেটা ওনাদের কন্ট্রোলে নাই তবে আমি যদি দেখি এই এই সেক্টরের ব্যাপারটা পাওয়ার সেক্টর ইলেকট্রিক সেক্টর ইট হ্যাজ এক্সপ্যান্ডেড ফোর টাইমস উনি যেটা বললেন পিক ওনারা যখন ক্ষমতা নিয়েছে এই এই সরকার আর কি এই এতগুলো টার্মে চার হাজার মেগাওয়াট সর্বোচ্চ করা করতে পারত পিকে এখন সেটা ষোলো হাজার মেগাওয়াট করা যাচ্ছে ঠিক না ফোর টাইমস এখন আপনি দেখেন যে একটা জিনিসকে যদি ফোর টাইমস এক্সপ্যান্ড করেন এটার সাথে কতগুলো জিনিসের আপনাকে এক্সপ্যান্ড করা দরকার ইনক্লুডিং ক্যাপেবিলিটি ইনক্লুডিং ক্যাপেবিলিটি হ্যাঁ এই এক্সপ্যানশানটা আমি মনে করি এত ফাস্ট হয়ে গেছে যে 
এই এবং এই ইউক্রেন ক্রাইসিস মানে মার্জিনটা তো এতটুকুই ছিল দে ওয়ার ম্যানেজিং জাস্ট अबाउट ওকে একটু এদিক ওদিক হলেই তো একটা ধাক্কা খেলেই তো ইয়া অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে তখন আসলে ম্যানেজ করার বাস্তবতা নাই আপনি দেখেন ডলার আমাদের স্ট্রাইক করে গেছে 25 টু 30% তো এটাই তো একটা বিরাট ধাক্কা অন্য কিছু বাদই দিলাম জাস্ট ডলারের কারণে তো ওনারা ম্যানেজ করতে পারবেন না তো এই যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্ট এটা বলে গেছে আরেকটা হচ্ছে যে রং এনার্জি ডিমান্ড এনার্জি ডিমান্ড ভুল করার কারণে ওনারা অতিরিক্ত পাওয়ার প্ল্যান্ট করে ফেলেছে যেগুলা ক্যাপাসিটি চার্জ গুনতে হচ্ছে আর ডলার ক্রাইসিস তো চলছে হ্যাঁ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা মাহমুদ হোসেনের সঙ্গে আবারো যুক্ত হতে পেরেছি নিশ্চয়ই আপনি এখন আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে এখন মাহমুদ হোসেন না পাচ্ছেন না এটা অফ করে অফ করে আপনি কি এখন আমাকে শুনতে পাচ্ছেন মাহমুদ হোসেন महापरिचालक आश्वस्त कर वास्तवता आज सारो बोलेधरण समाधान सूत्र आज है प्रपार जैगे प्रपार स्टेप तो जैगे प्रकृति हाथ नहीं संकटर मध्य तो मैनेजमेंट करते हैं दुर्योग सक्षमता आज बहु जगह नदी पास खाल पास बने पुक समस्त जगह मध्य रोद आज सोलार दिखे बसि जावा एक ही समय टेक्नोलॉजी गुब सवधान हवा कारण टेक्नोलॉजी जो कलप कर टोटाली एक टेक्नोलॉजी से चले ग सोलार क्षमतार भेतरे इंजिनियर जो ट्रेंड हन से बोटी टेक्निकल मैनेजमेंट प्रचुर डिप्लोमा इंजिनियर जरा आज टेक्नोलॉजिकली वेरि गुड तरह हाथ क्या शेखें अतए सब मिलिए इलेक्ट्रिकल मिस्त्री जो तो आमी देखे सबा आई कैन डिपेंड ऑन ते जगह के सूचारू रूपे और शक्तिशाली रूपे फोटोवोल्टिकर दिखे जो अन्नगुल का रखते हैं बैकअप किचू का रखते हैं बला जाए ना कौन क्या है क्यों एक ही समय ये जो जाए कमार्शियल वायबल एवं टेक्नोलॉजिकल साउंड एक इकोनॉमिक सिस्टम पा जेखने प्रत्येके राउंड द इयर थ्री सिक्सटी फाइव डेज हम सोलार पी वि राउंड द डे चौबीस घंटा कन्भार्ट कर एनार्जी कन्भार्ट कर सोलार रेडिएशन पाना क्यों एनार्जी पा एवं से स्टोरेज थकते हैं प्रत्येक जगह एवं यार एक टेक्नोलॉजी जेटा एखो एक्सपेरिमेंटल स्टेजे विभिन्न देश आ আমরা কিছুটা এগিয়েছি চায়না এগিয়েছে এইটা নিয়ে দ্রুততার সাথে এগিয়ে আমাদেরকে আরো বোল্ড হতে হবে পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের মতো আমরা হয়তো একটা সোলার রেডিয়েশন ডিপার্টমেন্ট বা সোলার এনার্জি ডিপার্টমেন্ট করতে পারি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে আমরা শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করতে চাই প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসেনের সাথে আপনি কি এখন আমাকে শুনতে পাচ্ছেন এখন জি আপনি আলোচনা আপনি আলোচনা নিশ্চয়ই শুনেছেন আমরা সময় বেশি হাতে নেই আপনার কাছে ছোট করে জানতে চাই आलोचना शेष करते हैं चैलेंजिंग 
কাজ করলাম উনি সুন্দরভাবে বলছেন যে সোলার আমাদের করলো আমাদের ব্যাকআপ রাখতে হবে দেখুন এখন আমাদের যে জেনারেশন একটু সারপ্লাস আছে সেটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন করা হচ্ছে যে কেন এই অলস বিদ্যুৎ কেন্দ্র রাখা হয়েছে আজকে যখন সোলার আসবে আপনার দিনের বেলায় সোলার চলবে রাত্রে বেলায় আপনার ই চলবে তখন রিজার্ভ মার্জিন অনেক বাড়বে প্লাস এটা একটা ভেরিয়েবল রিনিউয়েবল এনার্জি সেখানেও মাথায় রেখে কিন্তু গ্রিড স্ট্যাবিলিটি গ্রিড নিয়ে অনেক কিছু দরকার আমরা এগুলোকে মাথায় রেখে যতটুকু পর্যন্ত আমাদের সোলারে যাওয়া যায় আমরা সেটা যাচ্ছি আমরা যেটা বললামও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই যেটা বলেছেন যে আমরা একচল্লিশ সালে নাগাদ আমরা চল্লিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে যাব আমাদের নিজস্ব যে জ্বালানিগুলো সেগুলো অন্যান্য সূত্রগুলোকেই এক্সপ্লোর করা হচ্ছে এটা বিষয়টা এমন নয় যে ধরুন কোনোটা যেগুলো আলোচনা হয়েছে কোনোটাই কোনো কিছু করা হচ্ছে না ডেফিনেটলি হচ্ছে আউটকাম নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে যে এক একজন এক এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে যে কতটুকু হওয়া উচিত কতটুকু হওয়া উচিত নয় আর বাস্তবতা তো ভিন্ন অনেক কিছু করতে গেলে আপনি যেভাবে প্ল্যান করেন যেভাবে চিন্তা করেন আপনার প্রত্যাশা যেভাবে করেন বাস্তবে সেটা শতভাগ প্রতিফলিত হবে এটাও কিন্তু অত্যন্ত অবাস্তব একটা বিষয় আপনার কাছে আরেকটি ছোট্ট প্রশ্ন করতে চাই আমাদের হাতে আর এক মিনিট সময় আছে সেই প্রশ্ন উত্তরটি নিতে চাই আপনার কাছ থেকে আপনি যে কথাটি শুরুতে বলেছিলেন যে তেইশ তারিখের পর থেকে একটু সহনীয় মাত্রায় আসবে এবং এই এটি কি আপনি আবার একটু আমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে পারেন কিনা এক মিনিটের মধ্যে কারণ অনেক দর্শক শুনছেন অনেকে আমাদেরকে প্রশ্ন করছেন তেইশ তারিখের পর থেকে যেটা আমরা বললাম যে এই গতকাল থেকে বাইশ তারিখ পর্যন্ত তো কিছু মিজার্স আমরা নিচ্ছি যেমন গ্যাসের উৎপাদন বা সরবরাহ বাড়ানো হবে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য আমাদের যে এইসব গুলো আইপিপি গুলো ফার্নেস অয়েলের কেন্দ্র অভাবে পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারছে না সেটার জন্য ডিপিসি কে আগায় আসতে বলা হয়েছে তারা ডাইরেক্ট আগে আইপিপি গুলো নিজেরাই এই এইসব সংগ্রহ করতেন এখানে ডিপিসি ইন্টারভেনশন করবেন সেখান থেকে আমাদের বাড়বে আমাদের আদানি পূর্ণ ক্যাপাসিটি দিবে এসাল ইতিমধ্যে চলে আসবে এবং সর্বোপরি যে বহুল আলোচিত পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তেইশ তারিখের পরে চলে আসবে ফলে আমরা একটা অলমোস্ট একটা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমরা চলে যাবেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আসলে যে কথাটি বলে শেষ করতে চাই পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে নয় পরিবেশের সঙ্গে আসলে মানিয়ে নিয়ে চলাই বাস্তবতা অনেকে বলছেন যে এই মুহূর্তে যদি গাছ লাগানোর মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া যায় বা ভবিষ্যতে এটি আমাদেরকে অনেক বেশি লাভবান করবে আসলে বাস্তবতায় আজকে এখানে শেষ করছি আপনাদের সাথে কালকে আবার দেখা হবে অন্য কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলার জন্য অন্য কারোর সাথে শুভরাত সবাইকে